Hi, welcome to Data Engineering. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. If you want to talk about what we are going to talk about, Apache Cassandra NoSQL Database is the right architecture and the right architecture is going to be practical. So, if you want to skip this video, we will skip it. 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 Okay, fine. So, if you want to see the complete video, you can see the Cassandra playlist link in the description box. அதில் போய் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துக்கலாம் அது இல்லாமல் பிக் டேட்டா வீடியோஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதனோட பிளேலிஸ்ட்டும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் பிக் டேட்டாவோட எல்லா பிளேலிஸ்ட் எல்லா வீடியோஸும் லெசன் ஒன் டு லெசன் லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் வந்து கெசன்ராவோட ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் அதாவது ரைட் ஆர்கிடெக்சரோட டயக்ராம் வந்து நான் காமிச்சிடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக கெசன்ரா பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ரைட் புரியும் அதனால் கெசன்ராவோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஃபைன் ஸோ ஒரு ரைட் நம்ம ஒரு இன்சர்ட் கொரி நம்ம போடுறோம் ஸோ கெசன்ரா பொறுத்த வரைக்கும் பியர் டு பியர் கிளஸ்டர் அப்படிங்கிறது தெரியும் நீங்கள் எந்த நோட்டில் இருந்து வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் சென்ட் தி இன்சர்ட் ரெக்வஸ்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவாடினேட்டர் நோட் ஸோ எந்த நோடு உங்களோட ரெக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுதோ அதை நம்ம குவாடினேட்டர் நோடுன்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு அது என்ன பண்ணுனா மெம் டேபிள் இது அந்தந்த நோடில் மெமரியில் தான் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் நீங்கள் எழுதுகிற டேட்டா வந்து ரைட் ஆகும் அதே பேரலாக கமிட் லாக்லேயும் வந்து அப் அண்ட் ஓன்லி ஸோ இந்த கமிட் லாகில் வந்து எல்லா ரைட் இன்ஃபர்மேஷனையும் அந்த கமிட் லாகில் அது வச்சுக்கும் ஒன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ரைட் ஆனோடனே அந்த கமிட் லாக் வந்து கிளியர் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்கள் டேட்டா எங்கே இருக்கும் எழுதுனோடனே பார்த்தீங்கன்னா மெமரியில் தான் இருக்கும் இது டிஸ்க்கு வரவே வராது ஸோ இந்த மெம் டேபிள் அப்படிங்கிறது உங்கள் ரேமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த மெம் டேபிள் இருந்து எப்போ அப்போ என் டேட்டா வந்து டிஸ்க்கு போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயம் ஒன்று இந்த மெம் டேபிளுக்குன்னு ஒரு சைஸ் இருக்கும் அந்த சைஸ் ஃபுல்லாச்சுன்னா டிஸ்க்கு போயிடும் ரெண்டாவது கிளஸ்டரை ரீச ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து மெம் டேபிள் இருந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்க்கு அனுப்பிட்டு தான் ஸ்டாப் ஆகும் அடுத்து வந்து மேனுவலாக நீங்களே போயிட்டு மெம் டேபிள் இருந்து டிஸ்க்கு போ அப்படின்னு நீங்களே சொல்லலாம் அதை நாங்கள் ஃப்ளஷ்ஷுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஃப்ளஷ் பண்ணலாம் ஸோ மூணே மூணு வகை தான் இதை கெசன்ட்ரா இன்டர்வியூலையும் கேட்கலாம் மெம் டேபிள் இருந்து டிஸ்க்கு எப்படி டேட்டாவை நீங்கள் அனுப்ப முடியும் மெம் டேபிளில் இருக்கு ரைட் பண்ணணும் அடுத்து டிஸ்க்கு எப்படி போகணும்னா மேனுவலாக நீங்கள் ஃப்ளஷ் பண்ணலாம் இல்லை கெசன்ட்ராவை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அல்லது ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா மெம் டேபிளுக்குன்னு இருக்கிற அந்த சைஸ் வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்க்கு போயிடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு இன்சர்ட் பண்ணுறேன் மெம் டேபிளில் இருக்கும் இப்போ நானே ஃப்ளஷ் பண்ணுறேன் இல்லை கெசன்ட்ராவை ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இல்லை இந்த சைஸ் ஆஃப் மெம் டேபிள் வந்து ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா டிஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் அது ஃப்ளஷ் ஆகும் பொழுது டிஸ்க்கு வரும்பொழுது ஒவ்வொரு டேபிள் டேபிளாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பேக்ஷன் பண்ணுறாங்க அது என்னன்றதை நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் எதுக்காக கம்பேக்ஷன் பண்ணோம் அது அப்படி அப்படியே விட்டுறலாம் இல்லை அப்படின்னு நான் நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் அதுவும் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்சர்ட் மட்டும் கிடையாது ஈவன் அப்டேட் கூட ரைட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன் காமா கௌதம்னு போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன்னிலேயே வந்து கௌதம வந்து இப்போ சரவணான்னு மாற்றணுன்னா அது ஒரு அப்டேட் ஸோ நீங்கள் ரெண்டுமே பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ எப்படி இந்த அப்சர்ட் சினாரியோஸும் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இந்த ரைட்டில் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராமாக பார்த்தாச்சு அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைனலாக உங்கள் டிஸ்க்கு வர்றத நாங்கள் எஸ்எஸ்டின்னு சொல்லுவோம் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஷார்ட்டர்ட் ஸ்ட்ரிங் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன் இம்யூட்டபிள் யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் ஓகேங்களா டிஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் த ஃபார்மேட் ஆஃப் டேட்டா இஸ் இம்யூட்டபிள் ஓகே ஸோ அந்த டிஸ்கில் டேரெக்டாக போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது எகெயின் இட் ஹாஸ் டு ரைட் வழியாக ப்ராசஸ் நடந்து மெம் டேபிள் டு டிஸ்க் அந்த மாதிரி வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபைல்ஸும் இன்சர்ட்ஸ் ஆகும் இருக்கலாம் அப்டேட் ஆகும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபிளஷுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல்ஸ் தனியாக கிரியேட் ஆகிடும் எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நான் கெசன்ட்ரா சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து சீக்குவல் சர்ச்சுக்குள்ளே இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு கீ ஸ்பேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதான் டேட்டா பேஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து நான் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ரெப்ளிகேஷனோட கிளாஸ் வந்து சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி ரெப்ளிகேஷன் வந்து நான் ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இது சிங்கிள் நோட் ஓகேங்களா என்டர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் செலக்ட் கொடுத்தேன்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு சி த டேட்டா சரி இப்போ இப்போ ஒரு டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணிட்டோமா இப்போ இது வந்து டிஸ்கில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ கெசன்ட்ரால நீங்கள் எங்கே டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க நான் ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி கொடுத்துருக்கேன் என்ன அவுட் புட் வருது பாருங்க கெசன்ட்ராக்குள்ள டேட்டான்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள எகெயின் டேட்டாங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள தான் அந்த மிஷினுக்கு வந்து வந்து சேர்ற டேட்டாலாம் ஸ்டோர் ஆகும் இங்கே தான் நீங்கள் இதை எங்கே வேணாலும் போய் பார்க்கலாம் ஈவன் மல்டிநோட்ல போய் இந்த டேட்டாக்குள்ள பார்த்தீங்கனாலுமே யூ வில் சி த டேட்டா இப்போ நான் எல்எஸ் கொடுக்குறேன் எல்லா கீ ஸ்பேஸ் நேமும் தெரியும் பாருங்க இங்க பாருங்க டெஸ்ட் இப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ண கீ ஸ்பேஸ் அதாவது டேட்டாபேஸ் ஸ்பார்க் டேட்டா நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கீ ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் வந்து கெசன்ட்ராவே அதுக்கு தேவையான சில மெட்டா என்ட்ரிஸை போட்டுக்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்ண கீ ஸ்பேஸ் இது நம்மளுது எது டெஸ்ட் ஸோ நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் இதுக்குள்ளே என்னென்ன டேபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே காமிக்கும் இந்த மிஷினுக்கு வந்திருந்ததுன்னா ஓகே இப்போ நம்ம அதில் டெமோன்னு கிரியேட் பண்ணமா அந்த டேபிள் இது இப்போ இதுக்குள்ளே நான் போகிறேன் இதில் போயிட்டு எல்லா சைஃபன் எல்எஸ்டிஆர் கொடுக்குறேன் ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள் ஒரு ஃபைலுமே இல்லை பேக்கப்ஸ் அது அது டிஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா பட் ஃபைல்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஆனால் இங்கே நான் செலக்ட் கொடுக்கும் பொழுது என்னால் பார்க்க முடியுது அப்போ எங்கேருந்து வருது டேட்டா மெம் டேபிளில் இருந்து வருது ஸோ ரைட் பண்ணோடனே எங்கே போயிருக்கு மெம் டேபிளுக்கு போயிருக்கு இப்போ செலக்ட் பண்ணோடனே மெம் டேபிளில் இருக்கான்னு பார்க்குது அங்கேயே இருக்குது எடுத்து காமிச்சிருச்சு சரி இப்போ நான் வந்து மெம் டேபிளில் இருந்து எப்படி டிஸ்க்கு நான் வந்து அனுப்ப முடியும் நான் வந்து மூணு விஷயம் சொன்னேன் ஒன்று அந்த மெம் டேபிளுக்கான மெமரி ஃபுல்லாகணும் இல்லை கெசன்ட்ரா ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து நீங்களே மேனுவலாக ஃபஸ்ட் ஃப்ளஷ் பண்ணலான்னு சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நானே மேனுவலாக ஃப்ளஷ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து கசன்ட்ராவே வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பின் ஸ்லாஷ் நோடு டூல் ஸ்பேஸ் ஃப்ளஷ் அந்த கீ ஸ்பேஸோட நேம் என்டர் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ளஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் போயிட்டு உங்களுக்கு இதே எல்எஸ்ஐ ஃபன் எல்எஸ்டிஆர் கொடுக்குறேன் மொதல் எம்டின்னு வந்தது இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபைல்ஸ் வந்துருச்சு இதில் எந்த ஃபைலில் நமக்கு டேட்டா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் நமக்கு டேட்டா இருக்கும் டேட்டா டாட் டிபி இதில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியாது இதுக்கு எகெயின் அவங்க ஒரு டூல் கொடுக்குறாங்க அது வழியாக நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியும் பட் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ளஷ் பண்ணும்பொழுதும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எட்டு ஃபைல்ஸ் வந்து விழுகும் இப்போ வந்து நான் அடுத்து ஒரு ஆயிரம் ரெக்கார்டை நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஆயிரம் ரெக்கார்டு இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ளஷ் பண்ணேன்னா இன்னொரு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் வரும் ஏன்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஃப்ளஷ் பண்ணிங்க வரும் அப்போ நான் ஆயிரம் ரெக்கார்டு போட்டேன்னா எனக்கு ஆயிரம் செட் ஆஃப் இந்த ஃபைல்ஸ் கிரியேட் ஆகுமா அப்படி கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளஷுக்கும் தான் இந்த எட்டு ஃபைல்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ளஷுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பத்தாயிரம் ரெக்கார்டு போட்டிருந்தாலும் சரி ஒன் மில்லியன் ரெக்கார்டு போட்டிருந்தாலும் சரி ஒரு ஃப்ளஷ் பண்ணிங்கன்னா இந்த எட்டு ஃபைல்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அதில் வந்து இண்டெக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபில்டர் இன்ஃபர்மேஷன் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் டிஓசினா டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் கம்ப்ரஷன் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அதில் வரும் அதில் நம்ம டேட்டா இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சரி இப்போ நம்ம இன்னொன்று பண்ணுவோம் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதுலேயே போவோம் இப்போ நான் வந்து இன்னொரு இன்சர்ட் போடுறேன் இப்போ வந்து நான் டூ கமா சம் நேம் கௌதமே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் செலக்ட் கொடுக்குறேன் எனக்கு ரெண்டு ரெக்கார்டு வருது இப்போ ரெண்டாவது ரெக்கார்டு எங்கே இருக்கும் மெம் டேபிளில் தான் இருக்கும் டிஸ்க்கு இன்னும் வந்திருக்காது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மூணாவது ரெக்கார்டு போடுறேன் மூணாவது ரெக்கார்டு அடுத்து தேர்ட் ரெக்கார்டு போடுறேன் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போவும் எங்கேருந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரெக்கார்டு எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்னா மெம் டேபிளில் இருந்து தான் வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு மட்டும்தான் டிஸ்கில் இருந்து வரும் ஏன்னா நம்ம அதை ஃப்ளஷ் பண்ணி டிஸ்க்கு அனுப்பியாச்சு இப்போது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணுறேன் இப்போ எட்டு ஃபைல்ஸ் இருக்கா இப்போ நான் போயிட்டு திரும்பவும் ஃப்ளஷ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ரெண்டாவது ரெக்கார்டு மூணாவது ரெக்கார்டு மெம் டேபிளில் இருந்து நமக்கு டிஸ்க்கு வரணும் ஃப்ளஷ் ஓகே பண்ணியாச்சு இப்போது இங்கே வந்து எஃப்எல்எஸ் எல்எஸ்டிஆர் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இன்னொரு செட் ஆஃப் எட்டு ஃபைல்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் எங்கே பாருங்கள் இது வந்து MCI ஐஃபன் ஒன்னு இருக்கும் இது MCI ஐஃபன் டூனு இருக்கும் நம்மளோட ரெண்டாவது அண்ட் மூணாவது ரெக்கார்டு வந்து இந்த டேட்டா டாட் டிபிக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளஷுக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் எயிட் ஃபைல்ஸ் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் அதில் இதுதான் டேட்டா ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்கிடெக்சரில் எது வரைக்கும்
ஓகே எனக்கு அப்டேட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து செலக்ட் கொரி ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு த்ரீ வந்து இப்போ சரவணான் இருக்கு இப்போ நான் திரும்ப போய் ஃப்ளஷ் பண்ணுறேன் பாருங்க ஏன்னா அப்டேட்டும் ஒரு இன்சர்ட் தானே ஸோ அப்டேட்டும் ஒரு இன்சர்ட் தான் இப்போ போயிட்டு நான் வந்து எல்எஸ்டிஆர் கொடுக்குறேன் எங்கே பாருங்க மூணாவது செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸும் நமக்கு வந்துருச்சு முதல் ரெண்டு தான் இருந்தது அப்போது ஒரு அப்டேட்டுக்கு கூட நமக்கு ஃபைல்ஸ் வருது அப்போது நான் மூணாவது ரெக்கார்டு இதுக்கு முன்னாடி கௌதம்னே இன்சர்ட் பண்ணல அது எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் இப்போ அதே மூணாவது ரெக்கார்டாக நான் சரவணான்னு மாற்றினது எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் அப்போது டிஸ்கில் பிஃபோர் அப்டேட் ரெக்கார்டும் இருக்குது ஆஃப்டர் அப்டேட் ரெக்கார்டும் இருக்குது ஆனால் கெசன்ட்ரால நான் கொரி பண்ணும்பொழுது எனக்கு என்ன வருது எனக்கு வெறும்னா ஆஃப்டர் அப்டேட் மட்டும்தான் வருது அப்போது அந்த பிஃபோர் அப்டேட் ஃபைல்ஸ் எதுக்கு நமக்கு டிஸ்கில் தேவையில்லை இல்லையா அப்போ அதை நம்ம தூக்கணும்ல அப்போது இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மல்டிப்புள் ஃபைல்ஸ் வந்து பிஃபோர் அப்டேட்ஸ் இருக்கும் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன்றுப்படுத்தணும் நம்ம வந்து எல்லாம் இந்த மொத்த ஃபைல்ஸையும் ஒன்று பண்ணி தேவையில்லாத ஃபைல்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு பேர் தான் கம்பேக்ஷன் நம்ம ஃபைனலாக இந்த டயக்ராமில் கம்பேக்ஷன் ஒரு டயக்ராம் ஒரு எழுத்து போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கம்பேக்ட் பண்ணுங்கள் கம்பேக்டுங்கிறது தேவையில்லாத ஃபைல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு மித்ததெல்லாம் ஒன்று பண்ணுங்கள் ஸோ கேசன்ட்ரா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நோசிக்கோல் டேட்டா பேஸ்லையும் கம்பேக்ஷன் இருக்குது ஈவன் ஹைவிலையும் கம்பேக்ஷன் இருக்குது இந்த கம்பேக்ஷன் பண்ணும்பொழுது ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பேஜ் கலெக்ஷன் தான் கம்பேக்ஷன் நான் சொன்னேன் இப்போ கார்பேஜ் கலெக்ஷன் இப்போ வீட்டை கூட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வீட்டில் நீங்களோ இல்லை உங்கள் அப்பாவோ இல்லை உங்கள் அம்மாவோ வீட்டை கூட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எந்த வேலையும் செய்யாதீங்க யாரும் குறுக்க நெருக்க போகாதீங்க போ எதுக்காக அது சொல்கிறோன்னா நம்ம கூட்டுற வேலை வந்து ஒழுங்காக நடக்காது அப்போது நம்ம ஒரு கம்பேக்ஷன் பண்ணும் பொழுது நடந்துகிட்டு இருக்கிற சில விஷயத்தை நம்ம அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்போது நீங்கள் இதே ஒரு கம்பேக்ஷன் ஒரு டேபிள் மேலே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போது ரீட் அண்ட் ரைட் நடந்துட்டு இருக்கிறதும் அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ கம்பேக்ஷன் பண்ணால் அது நடக்கும் எந்த டேட்டா பேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் கம்பேக்ஷன் பண்ணும் பொழுது நம்ம ரீட் அண்ட் ரைட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டிலே ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த கம்பேக்ஷனை வந்து ரிப்பீட்டடாக ரன் பண்ண மாட்டோம் லைக் எண்ட் ஆஃப் த டே இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை இல்லை வீக்லி ட்வைஸ் அப்படி தான் பண்ணுவோம் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்மளோட ஜாப் எப்போ ஓடணும் அப்போ கொண்டு போய் இதை ரன் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம டிசைட் பண்ணணும் இப்போ என்னோடய யூஸ் கேசஸில் நான் வந்து டெய்லி எண்ட் ஆஃப் டேவும் பண்ணியிருக்கேன் கம்பேக்ஷனாக அந்த டேபிளுக்கு வீக்லி ஒன்ஸும் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணும்பொழுது ஏன் டெய்லி பண்ணலன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் அப்போ என்னென்னா என்னோடய டேபிள் வந்து ஹைலி பிஸி ரொம்ப பிஸி டேபிள் நிறைய பேர் ரீட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நான் அவங்களெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் டெய்லி டெய்லி பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா எண்ட் ஆஃப் டே பண்ணுவோம் சரி இது அப்படியே விட்டுலாம் இல்லை எது கம்பேக்ஷன் பண்ணணும்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உங்களோட ரீட் ரெக்வஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் ஏன்னா அந்த ரீடு வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மல்டிப்புள் ஃபைல்ஸையும் படிக்கணும் படிச்சுட்டு அதில் எது வேணுமோ அதை எடுக்கும் ஸோ ஃபைல்ஸ் பிஃபோர் அப்டேட் இல்லாமல் ஆஃப்டர் அப்டேட் மட்டும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குனு அதை மட்டும் படிச்சு ஒன்னு <laughs> இதெல்லாம் ஒன்று அப்புறம் இதெல்லாம் ரெண்டு அப்புறம் இதெல்லாம் மூணாவது செட் இப்போ எல்லாம் மெர்ஜ் ஆகிடும் பாருங்கள் மெர்ஜ் ஆகிட்டு நாலுன்னு காமிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஸோ பிஃபோர் அப்டேட் ஆஃப்டர் அப்டேட் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஒரு ரெக்கார்டு அண்ட் இன்சர்ட்ஸ் இதெல்லாம் மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் இப்போ மூணே மூணு ரெக்கார்டு மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் ஸோ இங்கே நான் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் போட்டேன்னா எனக்கு எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது அதே ரெக்கார்ட்ஸாக இருக்கும் பட் என்னோடய அன்வான்டட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு ஸோ இது கம்பேக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ரைட் ப்ராசஸ் பேக்ரவுண்டில் எப்படி நடக்குதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் அப்படியே சொல்லி காமிச்சிட்டேன் இப்போ நீங்கள் வந்து இதை கெசன்ட்ரால் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது கூட நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் ட்ரேசிங் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கொரி ரன் பண்ணும் பொழுது பேக்ரவுண்டில் எப்படி அந்த கொரி என்ன நடக்குதுங்கிற அந்த பிளான் கிடைக்கும் இப்போ நான் இதில் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் த்ரீ ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா நான் ஃபோர் போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுது அந்த இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்ஸ் பண்ணுது அண்ட் தென் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்குது கமிட் லாக்லேயும் அப்பன் பண்ணிவிட்டு மெம் டேபிளில் கொண்டு போய் போடுறதோட மு